ഞാനൊരുപ്പോ <laughs> <laughs> ിലേക്ക് <laughs> പോയാ <laughs> മോശമായ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറണോ വഴി എന്തെന്നറിയുമോ നീ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകണ്ട നിനക്കൊരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരാ ഈ പയ്യങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചാ മരണ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണേ അവരോട് ചോദിക്കണം മയ്യത്ത് കൊളുപ്പിക്കുന്നത് പഴാട് മയ്യത്ത് കൊളുപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സമയം പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ മയ്യത്ത് കൊളുപ്പിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോ ിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ പോയി കിടക്കുമ്പോ അവിടെ പോയി നിൽക്കുമ്പോ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും പൊന്നുമോള് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് കരയണേ ചെറുപ്പക്കാര കാരണമെന്തെന്നറിയുമോ ഭാഗവേ മഹാനായ സുയ്യിദുന ഉസുമാനി ാണ് മഹാനായ ഉസുമാനുഭവം ുംകരമ <laughs> ായി നീ കടക്കും മറുകര 
കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടാല് കബറ് കണ്ടാ കരയണം ഉസ്മാനിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കബറ് കാണുമ്പോൾ കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വല്ലാതെ കരയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ പറയുകയാണ് മനുഷ്യനെ കബറിന്റെ അകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയാല് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഒരാള് കബറിന്റെ അകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുകയാണ് കബറിനെ സൂക്ഷിക്കണേ കബറിനെ പേടിക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുമടാ അള്ളാഹുബിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ ഭർത്താവിനോട് നീ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് കബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് കബറിന്റെ അതാപകടെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് നീ മകരിബിന്റെ സമയം മുതൽ പാതിരാത്രി ഒമ്പത് വരെ നമസ്കാരം കിടിഞ്ഞു ഒമ്പത് മണി വരെ കണ്ടിട്ട് കരയുന്ന നിനക്കെങ്ങനെയാ കബറിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നത് കബറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള അറിവ് നിനക്കെന്തറിയാ കബറിനെ കണ്ട ില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാര് കബറിനെ കുറിച്ച് വാഴ്ത പറഞ്ഞു കരയണം പെങ്ങള് സീരിയലിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് കരയുന്നത് പോലെയല്ല നിനക്ക് സമയം കിട്ടുമെങ്കില് ആരാണെന്ന് ഹദീജാബീബിയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്ക് ഹദീജാബീബിയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്ക് മിശ്രിയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്ക് പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് മഹതി ഫാത്തിമ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ ചരിത്രമെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്ക് ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട പടാ നീ ആരാ ഫാത്തിമയും നിറിയുമോ ആരാ ഫാത്തിമയും നിറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊറ്റുപകളായ കരുളിന്റെ കഷമായ ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു തഹാലാഹുകാഹം കിടന്നു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവായ അരിയാർ തങ്ങളുടെ കൂടെ മണികരയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് പുതുമണവാടനും പുതുമണവാട്ടിയും അതിരാത്രി ആഘോഷിക്കുവാൻ മണിയറയ്ക്കകത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അരിയാര് തങ്ങളുടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുകയാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമകളെ ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയ ഭാഗ്യവാരാ അരിയാര് തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വരുതാണ് തുടച്ചവനെ രണ്ടുപേരും മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറി അരിയാര് തങ്ങൾ വീടിന്റെ വാതിലടച്ചോ കത്തിച്ച് വെച്ചിരുന്ന വിളക്കിന്റെ തിരിയങ്ങ് താഴ്ത്തുകയാ പക്ഷേ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ റൂമിന്റെ അകത്തൊരു തേങ്ങല കേൾക്കുകയാട് അതിരാത്രിയിൽ ഒരു പെണ്ണിരുന്ന് കരയുകയാട് അതിരാത്രിയിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പുന്നമകളിരുന്ന് കരയുകയാ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ അടുത്തു നിന്നോ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്തിനാ ഫാത്തിമ നീ കരയുന്നത് ഫാത്തിമ ബീബിയൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നെ നിനക്കിഷ്ടമായില്ലേ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ടവനായത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിമ നീ കരയുന്നത് അരിയാര് തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ വായിങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അലിയേ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണി മദീനത്തുണ്ടോ ഞാൻ കരയാറുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിളക്ക് പെട്ടെന്ന് അണച്ചപ്പോ ഈ റൂമിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുട്ട് വന്നലിയേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ 
ഇറക്കിട്ടുപോ <laughs> <laughs> ായിരിക്കുമല്ലോ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞതാണലിയേ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞതാണലിയേ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഭർത്താവ് പറയുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദിരാത്രിയാണ് പറയേണ്ട കാര്യമാണോ പുതിയ പെണ്ണിൽ ആഘോഷിക്കേണ്ട ദിവസമല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയാണോ സമയത്താണ് പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നമകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മണിയറ ഇവിടെയല്ല ആദിരാത്രി ഇവിടെയല്ല എവിടെയാണ് മണിയർ ഒരുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയുമോ എല്ലാവരും <laughs> മനക്കുകൾ പറയുകയാണുന്നത് പോലെ കിയാമത്ത് നാള് വരെ ഉറങ്ങിക്കോ മണ്ണറ മണിയറയാവുകയാണ് ും <laughs> ണിയറൊരുക്കേണ്ടത് വിഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി കബറിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ നിരുക്കത്തെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ അതാപകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാബറിന്റെ ചാരത്ത് പോകുമ്പോ ഇനി മുതൽ നീ ചിന്തിച്ചോ റസൂല് ചെറുപ്പക്കാരാ 
നാവുണ്ട് വാപ്പാറിന് നാവുണ്ട് വാപ്പാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനോടും ആ കബർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഇന്നൊരുത്തരും വിശ്വാസമില്ല പക്ഷേ വിശ്വാസം വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് പയ്യങ്കി പള്ളിയുടെ കബർസാനിലേക്ക് ഈ പള്ളിക്കകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് നിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിന്റെ ജനാസ കുടിച്ചിടാ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് നിനക്ക് കേൾക്കാണ്ട് കബറിന് നാവുണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തു കൂടെ ജനങ്ങളെ കബറടക്കുന്ന കബർസാനിന്റെ പരിസരത്തു കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ നീ ഓർക്കണം നിങ്ങള് കബറിന് നാവുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഉറബന അബ്ദുല്ലാഹുജന്മാരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കി എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഉറബന അബ്ദുല്ലീസ് തങ്ങൾ പോകുന്നില്ല അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനാ തങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചല്ലോ ഒന്നും <laughs> ചോദിക്കാനില്ലേ ാണ് ാണ് ഒരു മനുഷ്യനോട് പെരുമാറുന്നതെന്ന് കബർ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോ അബ്ദുല്ലീസ് തങ്ങൾ പിടഞ്ഞ് താഴെ വീഴുകയാ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴുകയാട് കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴുകയാട് സമയത്തിൽ ും ക്ഷപ്പെട്ടത് ഒരു പെണ്ണ ഒരേ ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമേ ുംബിമുഹമ്മദ് മുസ്തഫി 
ദിവസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കഫം തുണികൾ വലിച്ചു കീറുകയാണ് അതുപോലെ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ോ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് കബറടക്കിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കബറൊന്നും മാന്തി നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കണ്ണിങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയാട് കണ്ണി നീരൊഴുകുന്നത് പോലെ ഈ കണ്ണിങ്ങനെ മുഖത്തു കൂടെ പൊലിച്ചിറങ്ങുകയാടച്ചവനെ ഈ തിന്നു കുടിപ്പിച്ച ശരീരമുണ്ടല്ലോ ബലൂണ് പൊട്ടുന്നത് പോലെ ബലൂണ് പൊട്ടുന്നത് പോലെ വയറിങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് വന്നിട്ട് ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന പലകയിൽ വന്നിട്ട് തട്ടി നിൽക്കുകയാ ഒരറ്റ പൊട്ടലാ ചെറുപ്പക്കാരാ ചിതലും പുഴുക്കളും താവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണവകൾക്കു നീ ചെല്ലുന്നതിൽ പൊൻവർണ കോമള മൃദുലമായ ശരീരമിൽ സമരത്തിലാണു പരസ്പരം തിന്നുന്നതിൽ വേണ്ട പോലെ ഇതിലുണ്ട് ക്യൂ സിസ്റ്റമില്ല തല്ലാനത് കൊണ്ട് റേഷൻ കടകടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ക്യൂ നിൽക്കണ്ട പടച്ചവനെ ോട് പറയുകയാ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് പറയുകയാണ് രക്ഷപ്പെടാറുള്ള വഴിയവിടുന്ന കബർ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ തന്റെ സ്വഹാപത്തിരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാട് ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം നിനക്കും വരും ഇന്ന് ഹദീജയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഹദീജയുടെ പേര് പറഞ്ഞു നാളെ നിന്റെ പേരാണ് പെങ്ങള് നാളെ നിന്റെ പേരാണ് വാപ്പാ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണ് മരണം വരുന്നതെന്നറിയില്ല സമാധാനത്തിലും <laughs> ഒക്കെ <laughs> 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 കൈപൊക്കിയാലും പൊക്കിയില്ലെങ്കിലും ഹസിറായി പൊക്കം കേട്ട അത് മറക്കണ്ട അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും മരിക്കും മരിക്കുമ്പോ വെറുതെ മരിച്ചാ പോരാ അവിടെ ഇവിടെയും കിടന്ന് ചത്താ പോരാ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ എടാ അവിടെ ഇവിടെയും കിടന്നിട്ട് പുഴുത്ത് നാറി ചത്തു പോയാ പോരാ മരിക്കുമ്പോഴും അന്തസോട മരിക്കണം മരിക്കുമ്പോഴും അന്തസോട മരിക്കണം എന്റെ ഉമ്മ വെള്ളിയാഴ്ചയാ മരിച്ചത് ഓഹ് പാപ്പാടെ വായില് ഞാൻ സംസം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ച നിനക്കെന്ത് കിട്ട നിന്റെ പാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ച എന്തേലും കിട്ടോ കിട്ടോ പറമനുഷന്മാരെ നിന്റെ വാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എന്റെ വാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ച എനിക്ക് വല്ലതും കിട്ടുമോ എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല വെറുതെ പറഞ്ഞോണ്ട് 
നിന്റെ ഉമ്മ നല്ല അള്ളാഹു നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നല്ല മരണം കൊടുത്തെങ്കിൽ അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു മോളെ നീ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് മരണ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിലവിളിക്ക മരണ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ മഹാനായ ഹസം ബസിരി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിരിക്ക മരണ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച എന്തേപ്പാ ഞാൻ നിന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ചിരിച്ചതാണെന്ന് എടാ ഈ മരിച്ചവൻ പോയി മരിച്ചവൻ മരണവേദന അനുഭവിച്ചിട്ടാ പോയത് ആ വലിയ കടമ്പയുണ്ടല്ലോ മരണത്തിന്റെ വേദന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടമ്പ അയാള് രക്ഷപ്പെട്ടു നീ നിന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് കാര ഓൻ രക്ഷപ്പെട്ട് നീ നിന്റെ കാര്യം ഓർക്കടാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മരിക്കും പക്ഷെ വെറുതെ മരിച്ചാ പോരാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പൈസ ചെലവില്ലാത്ത പരിപാടിയാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അസറായി അലിഖ സലാദിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മരിച്ചാൽ മണ്ണറ മണിയറയായി അലഹമില്ല അടിച്ചു പൊളിച്ചു സ്വർഗം വരെ പോകാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരും മാറാകട്ടെ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ടും കാണാൻ പോയാ ഇവിടെ കബറില്ലേ അപ്പറത്തില്ലേ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ആ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ എങ്ങാണം നീ എങ്ങാണം പോയാ അള്ളാണ് നിന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ പ്രക്കപ്പറല്ല കാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഒരാറ് കാര്യം ആറും പറയാന്ന് ഞാൻ വാക്കൊന്നും പറയൂല പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് പത്ത് മണിയായി ഇനി ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് എവിടെ ചവിട്ടണോ അവിടെ ചവിട്ടി പിരിയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യ തരുമാറാകട്ടെ പതിനൊന്ന് മണി വരെ സമയമുണ്ട് എന്റെ കുറ്റമല്ല ഞാൻ കറക്റ്റ് എത്ര മണി വന്നെന്ന് ഹാജിയർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ വന്നതാണ് എന്റെ കുറ്റമല്ല അലഹമില്ല ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇന്നലെ വയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് കാല് തെറ്റിയത് അതിന്റെ വേദന എപ്പോഴും ഉണ്ട് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിരിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ല പറയുകയാ ഒന്ന് എണ്ണിക്കോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഒന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെറുതെ മരിച്ച പോരപ്പങ്ങളെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ാണ് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കേണ്ടതെന്നറിയോ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ പടച്ചവനെ നിന്റെ തുണ്ട കുടിയിൽ നിന്ന് റൂഹു വലിച്ചെടുക്കുന്ന അവസാന സമയം അള്ളാഹുതന്ന നാവ് കൊണ്ട് ഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കാവോ നിങ്ങള് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം മരിക്കാറ് ലായിലാക ഇല്ലല്ല പറയാതെ മരിക്കരുത് ലായിലാക ഇല്ലല്ല പറയാതെ മരിക്കരുത് ഇത് പറഞ്ഞാ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയോ ഇത് പറഞ്ഞു മരിച്ചാ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ഏത് ഉറക്ക ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നീ മരിക്കാവൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പറ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ആമിയും പറയാൻ പോലും മടി എന്തെന്നറിയോ ഇത്രേ ഉള്ള ഉസ്താദ് മരിക്കണ സമയത്തിൽ ആയിലാകില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് മരിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുമെങ്കിൽ 
ഇത്രേ ഉള്ളു ഇതിനാണ് കിടന്ന് ഇത്രയും കിടന്ന് കറങ്ങിയത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഇക്കറല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ നിസ്കാര തഴമ്പ് കണ്ടില്ലേ ഉസ്താദ് ഞാൻ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അജീതിട്ടുണ്ട് പള്ളി കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും പറതയിട്ട് ഹിജാബിട്ട് അടിച്ചിട്ട് കിടക്കണല്ലോ ഉസ്താദ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂ ഉസ്താദ് ഇത്രേ ഉള്ളു നമ്മളങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു നമ്മളൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചങ്ങ് നടക്കാടിയും തലപ്പാവും വെച്ചോണ്ടങ്ങ് നടക്ക ഇതങ്ങ് തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മരിക്കത്തുള്ളെന്ന് എടാ ചോറെണ്ണല്ല നീ തിന്നുന്നെ പൊട്ടന നീ എടാ ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുക്ക പോയിരുന്നിട്ട് ഇല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ പോലെ തറാ പറാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ പോലെ പോയിരുന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കണ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് അത് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്താ പോരാ ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് മക്കളിൽ ഏത് മകനെയാണോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവ മേഡം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം മറ്റേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ പറയത്തില്ല അപ്പൊ പറയൽ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്റെ കുറാൻ നോക്കാത്ത ഇത് പറയൽ അത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ എന്തുകൊണ്ട് നോക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്ക് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹ് ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പള്ളി കെട്ടി മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയും അർശിന്റെ നേരെ താഴെ ഈ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു പള്ളി കെട്ടി ഇബ്രാഹിം നബി തന്റെ പൊന്നുമകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സലാം രണ്ടു പേരും പ്രവാചകന്മാരാ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മദഹ് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആരാണെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മായിൽ നബിയോ ഇസ്മായിൽ നബിയോ ഇസ്മായിൽ നബി ആരാണെന്ന് പഠിക്കണം പെങ്ങളെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഹാജറാ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭാര്യയെയും ആ ചോര കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ മലഞ്ചെരി വിൽ കൊണ്ടുപോയി സഫാ മറുവ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലകൾക്ക് നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ എടുത്തു രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി സഫാ മറുവ എന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചെരി കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് തിന്നാനുള്ള വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കുറച്ച് കാര്യക്കയും കൊടുത്തിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി തിരിച്ചു പോകുകയാണ് നീയൊക്കെ പഠിക്കണം കൊറോണ വന്നപ്പ വിറച്ച നീയൊക്കെ പഠിക്കണം ഇബ്രാഹിം നബി അലിഖ് സ്വലാം ഹാജറാ ബീബിയെയും മകനെയും ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് എവിടെ ഒരു പറവ് പോലും ഇല്ല വീടും മനുഷ്യരും പോയിട്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾ രണ്ടു വനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയ ആ പാറക്കെട്ടുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഹാജറാ ബീബി പ്രസവിച്ചിടക്ക ചോദിച്ചേ ചങ്ങായി എവിടെ പോവാ മിണ്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ പോവാ മിണ്ടണില്ല അവസാനം ഹാജറാ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനക ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണോ സ്വന്തം തീരുമാനമാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണോ സ്വന്തം തീരുമാനമാണോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്നാ പൊക്കോളെ എന്നാ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കണ്ട പൊക്കോളെ ഈ പഠിക്കണം ഒന്നുമില്ലാതെ നിനക്ക് ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ലായിരുന്ന നിനക്ക് അള്ളാഹു ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം തന്നു ഉള്ള പൈസ കൊണ്ട് ഹലാലായ പൈസ കൊണ്ട് നീ ഒരു തറ കെട്ടി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതൊന്ന് വാർക്കാൻ തോന്നി വാർത്തു അപ്പൊ അലഹമില്ല മഴ പെയ്യാൻ മഴ പെയ്താൽ നനയാതെ കിടക്കാനുള്ളതായി അതുവരെ ഒരു അഞ്ചു നയാ പൈസ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആ വീടിനകത്ത് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല അവസാനം നീ എന്ത് പറയും ഇക്ക ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നാൽ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും മോളെ പൈസ ഇല്ല മോളെ ലോൺ എടുക്കുക പലിശക്ക് എടുക്കുക എന്നാൽ ഇത്രയും തന്ന അള്ളാഹുവിന് വാക്കി കൂടെ തരുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നിനക്കില്ലാതെ പോയി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതപ്പെടാ ഹാജരാ ബീബി പറഞ്ഞു അള്ള പറഞ്ഞ പൊക്കോ പോയി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി തന്റെ പൊന്നുമോനെ കാണാൻ തിരിച്ചു വന്നു അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുത്തു അങ്ങനെ മകനെ കാണാൻ വന്നപ്പോ മകനും വാപ്പയും കൂടെ എപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ വിരളി പിടിച്ചിട്ട് നടക്കും ആ മോനെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാപ്പ ഒരാഴ്ചത്തെ ഒരു മാസത്തെ ലീവിന് വരുമ്പോ എല്ലാം കാണും കയ്യിൽ ഇരിച്ചോണ്ട് എവിടെയും ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ വാപ്പായും മോനും തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോ അള്ളാനൊന്ന് പിടിച്ചില്ല
ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവനോട് ചോദിക്കുവോ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്സലാം പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനോട് ചോദിച്ചു മോനെ വാപ്പച്ചി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അള്ളാഹു നിന്ന് അറുത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ അള്ളാഹു നിന്ന ഊട്ടിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനല്ല നിന്ന അറുത്തു കൊടുക്ക അള്ള പറഞ്ഞിരിക്ക നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇബ്രാഹിനബി തന്റെ പൊന്നുമകൻ അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോ മകൻ വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നെ അറുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മുഖം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം വാപ്പ അറുക്കാൻ എന്റെ മുഖം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം വാപ്പ അറുക്കാൻ അതെന്തേ മോനെ ഉപ്പായിക്ക് എന്റെ മുഖം കണ്ട അറക്കാൻ പറ്റൂല എന്നോട് അത്രയും സ്നേഹമല്ലേ ഉപ്പായ്ക്ക് എന്റെ മുഖം കണ്ട ഉപ്പായ്ക്ക് അറക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ എന്റെ തല തിരിച്ചു വെക്കണം ഉപ്പാ എന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടണേ വാപ്പ അറക്കണ സമയത്ത് അതെന്തേ മോനെ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ കൈയും കാലും ഇട്ട് അടിച്ച നിങ്ങള് കൈ വിറയ്ക്കും അറക്കൂല നിങ്ങള് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന നിങ്ങൾ അനുസരിക്കൂല അതുകൊണ്ട് കൈയും കാലും കെട്ടിയിടണം ഉപ്പാ എന്നെ അറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ വസ്ത്ര ഊരണേ എന്തേ മോനെ ഉമ്മ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നതല്ലേ ഇതിനകത്ത് എന്റെ രക്തം പറ്റിയ ഉമ്മായിക്ക് സഹിക്കൂല നാലാമതായി തിസ്മായി ലഭി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഉമ്മ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തേന്ന് എന്റെ ഉമ്മാനോട് പറയണം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാ മക്കള് അതാണ് മക്കള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിന്റെ മക്കളോ ഇന്നലെ ഞാൻ മുടിവെട്ടാൻ ഒരു കടയിൽ പോയി മുടിവെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കടയിൽ പോയപ്പോ അള്ളാഹുവേ വേണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇറച്ചി തിന്നതല്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം രണ്ട് താത്താമാര് ഫർദയും ഹിജാബും ഇട്ടിട്ട് ഇത്ര അവറത്ത് മറക്കണ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി രണ്ടുപേരും കൂടെ മുടിവെട്ടുന്ന കടയിൽ വന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഒരു ഒരു ചെറിയ മോൻ അവൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വെട്ട എന്താ ഇല്ലേ എന്താ ഇല്ലേ പടച്ചവനെ ഉമ്മ വലിയ മഹതിയായിട്ട് നടക്ക മക്കളുടെ മുടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് പറയുമ്പോ പറയും ഉസ്താദേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കൂല നിന്നെ ഏത് മടലു വെട്ടി തല്ലണം പെണ്ണെ സ്വന്തം പത്തും പതിനഞ്ചും വയസ്സുള്ള മകന്റെ മുടി വെട്ടാൻ പോലും വെട്ടിക്കാൻ പോലും നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല നീയാ ഇവിടെ ലോകം മറിക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു ഈ മാറാകട്ടെ അമീൻ പറ എല്ലാം തൊപ്പിയിട്ടിരിക്ക ആരും ഊരല്ലേ ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയും പറയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുടി ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്ക പറവയെ പോലെ ഓട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മായിൽ നബിയും ഒരു പള്ളി കെട്ടി അതിനേക്കാളും വലിയ പുണ്യമില്ലല്ലോ പള്ളി കെട്ടിയിട്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചത് സ്വർഗന്താ എന്നല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയും തന്റെ പൊന്നാര മകനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലിഹി സ്വലാം ഇവരി രണ്ടും കൂടെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി കെട്ടി ആ പള്ളി പണിതട്ട് റബ്ബിനോട് പറയുകയാ ഇത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ എന്നിട്ട് സ്വർഗം തരണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്തേ പറഞ്ഞത് നാഥാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഞങ്ങളെ മുസ്ലിമാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ മുസ്ലിമായിട്ട് വേണം മരിപ്പിക്കാൻ ഇബ്രാഹിനബി കുറപ്പില്ലായിരുന്ന പെങ്ങള് ഇസ്മായിനബി കുറപ്പില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയാ പടച്ചവനെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഇബാനോട് കൂടിയുള്ളവര് മരണം തരണേ തമ്പുരാന് ചെറുപ്പക്കാരാ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി തന്റെ രാജസിംഹാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന യൂസുഫ് നബി അലിഹി സലാ മരിപ്പിക്കണല്ലോ എനിക്കധികാരമല്ല എനിക്കധികാരമല്ല വേണ്ടത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാര് 
കൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാര് മക്കളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് മക്കളോട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാ മുസ്ലിമായിട്ടേ മരിക്കാവോ ഇമാനോട് കൂടിയേ മരിക്കാവോ എന്തിനാ പെങ്ങള് മഹാനായ ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനയുടെ രാജകുമാരനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രഭാതകനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗം തുറക്കുന്ന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ിബൽ കൊലു ഹൃദയങ്ങളെ മറിച്ചു കളയുന്ന അള്ളാ എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീതി ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അള്ളോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമുണ്ടല്ലോ നൂലിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പട്ടം പോലെയായ എന്താ പറയണത് എന്ന് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ പറയ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അല്ല ഹൃദയങ്ങൾ മറിച്ചു കളയുന്ന റബ്ബേ നീ എന്റെ ദീൻ എന്റെ ഈമാൻ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ല ആയിഷാബിഹു തലനക ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ലേ എങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരാനാ പട്ടൻ നൂലിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കാറ്റടിക്കുമ്പോ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പറക്കാം പൊന്നാര താത്താമാരെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച് നടന്ന എത്രയോ വീര അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വഹാബികൾ നക്ഷത്ര തുല്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹാബികൾ ആ സഹാബികളിൽ പലരും കാഫറായിട്ട് മരിച്ചു പോയില്ലേ അത്രയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ നിങ്ങൾ റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫകത്ത് ചെയ്ത് പ്രവാചകന്റെ പുറകെ നടന്ന് മുത്തി നബിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച സഹാബി ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോയില്ലേ എത്രയോ സയ്യിദന്മാര് വലിയകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ നോക്ക് ബല്ലാഹുവിന് ബാബൂറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നു പട്ടിയ പോലെ ചത്തുപോയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സാധാരണ ആളൊന്നും അല്ല ാലധ്യായങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്നവർ ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോയില്ലേ പെങ്ങളെ ഒറ്റ നിമിഷം മതി ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ നിമിഷം മതി എന്തെങ്കിലും മാരക രോഗങ്ങളോ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോ ഒരൊറ്റ കയറെടുത്ത് ഫാനി തൂങ്ങി ചത്തുപോകുന്നില്ല എത്രയോ പേർ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നീ തന്നെ ചിന്തിക്കും ഇത് എന്തിനായി മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്തിന്റെ പേരിലായി മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോട് കൂടി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം മുഴുവനും അള്ളഹാനം മറന്ന് പാവം ചെയ്ത് കള്ളു കുടിച്ചു പെണ്ണു പിടിച്ച് നടന്ന എത്രയോ പേര് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് മുസ്ലിമായിട്ട് മരിച്ചു പോയ എത്ര പേരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രമാദകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ യുദ്ധം നടക്ക യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരാള് ഓടി വന്നു ഓടി നബിസല്ലാ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുസ്ലിം ആകണം 
എനിക്ക് മുസ്ലിം ആകണം തങ്ങളുടെ ശഹാദത്ത് കരിമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയും നേരം ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ മുസ്ലിം ആയി ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചു പോയ എന്ത് കിട്ടും സ്വർഗം കിട്ടും എനിക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഷഹീദായി ഒരു സുജൂത് പോലും ചെയ്തില്ല ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുജൂത് പോലും ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മുസ്ലിമായി മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഷഹീദായി ചെറിയ സൽക്കർമ്മം പക്ഷെ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടിയെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചതല്ല ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ നമുക്ക് ചില തോന്നലുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ ഒരിക്കൽ മസൂദൻ നബിയിൽ കടന്നു വന്നപ്പോ ചില സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ പറഞ്ഞു ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം കണ്ടിട്ട് ഒരുത്തനും നെളിയണ്ട പള്ളി കെട്ടി കൊടുത്തെന്നോ ഹജ്ജ് ചെയ്തെന്നോ പൈസ കൊടുത്തെന്നോ പാപങ്ങളെ സഹായിച്ചെന്നോ ശരീരം മറച്ച് നടന്നെന്നോ വലിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീയൊന്നും നെളിയണ്ട ഇതൊക്കെ റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് നിനക്ക് തന്നെ അറിയാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നീ ചെയ്തോ എന്തൊക്കെ അത് വേണമെങ്കിലും നീ ചെയ്തോ പക്ഷെ മരിക്കുമ്പോൾ ലായിരാഹ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ആ സമയത്ത് നിന്റെ നാവ് പൊങ്ങണെങ്കിൽ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് പച്ചത്തെറി വിളിക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തു പറയാം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ നാവ് പൊക്കിയിട്ടെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് അല്ല തന്നെ വിചാരിക്കണം അത് അമ്മ വിചാരിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യനും അത് പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉറക്ക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉറക്ക പറാമി പോരാ ഉറക്ക പറ അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉറക്ക ആമിയും പറയുന്നുണ്ടോ ഈ ആമിയും പറയുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഇല്ലെന്ന പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പറാമി അപ്പ മരിക്കുമ്പോ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കെ ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞുതരാം ഒരു എളുപ്പ വഴി പൊക്കറോ ബക്കറ്റ് എടുക്കണോ ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാഷംസു ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാ ഒരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റ് വരുവില്ലേ പെട്ടെന്ന് പൊക്കിയ കൈ പൊക്കറ്റ് ഇട് ആദ്യം ഇത് പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ആദ്യം നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നിന്റെ അടുക്ക സിബിലീസ് വരും നിന്റെ അടുക്കൽ ഇപ്പൊ ഇബിലീസ് വരും ഒരു രൂപ സതക്ക കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എഴുപത് ശൈത്താമാര് കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയും കൊടുക്കരുത് എഴുപത് ശൈത്താമാര് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയും കൊടുക്കരുത് എഴുപതെണ്ണത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാലേ ഒരു രൂപ സതക്ക കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയത്ത് നീ ശൈത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ നീ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മരിച്ചു പോയ വാപ്പ നിന്റെ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മ ഇവരുടെ രൂപത്തിലായി ബിലീസ് വരുന്നത് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചവർ അവരുടെ രൂപത്തിൽ അടുത്തു വന്നിരുന്നിട്ട് പറയും ഇത് പറയരുതെന്ന് ഇത് പറയരുതെന്ന് ഇന്ന് ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് പൈസ ഇട്ടിട്ട് അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടു ആ മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് അവനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആകട്ടെ പോക്കറ്റ് കൈയ്യിട് പോക്കറ്റ് കൈയ്യിട് ഒന്നുമില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാം എങ്കിലും ഇട്ട് നോക്ക് ഇട്ടതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും സഹോദരി പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട കയ്യിൽ കിടക്കണ സ്വർണം ബക്കറ്റിന്റെ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഊരി തരുന്നതിനെക്കാളും പ്രതിഫലം ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ആരാണെന്നറിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയുകയാ ഈ മാനുള്ള മരണം വേണോ ഈ മാനുള്ള മരണം വേണോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു മരിക്കണോ സഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കണോ 
അതി എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതി എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ബക്കറ്റുമായി പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ പടി പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് അനുസ്കാരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ബാധ്യത വീട്ടണമല്ലോ അതിന്റെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പണച്ചവനെ പ്രതിഫലമുണ്ട് പെങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരികയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് ഒരു നല്ല മരണം വേണോ ഒരു നല്ല മരണം വേണോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു നല്ല മരണം തരണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരാ എപ്പോഴല്ലോ ചെയ്താല് നമ്മള് കറപ്പിനോട് ചെയ്യുമല്ലോ ഇരിക്കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പടച്ചവനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുമല്ലോ നരകമോചനം ചോദിക്കുമല്ലോ ജോലി ചോദിക്കുമല്ലോ സമ്പത്ത് ചോദിക്കുമല്ലോ മക്കള ചോദിക്കുമല്ലോ രോഗശമനം ചോദിക്കുമല്ലോ സമാധാനം കിട്ടാ ചെയ്യുമല്ലോ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പടച്ചവനോട് പറയുമല്ലോ പക്ഷേ ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയില് ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയില് ഒന്നുകൂടെ പറയണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാട് നിങ്ങളാകുവിനോട് പറയണം എപ്പോഴും പണം വേണോ സ്വർഗം വേണോ സമ്പത്ത് വേണോ അഭിവൃദ്ധി വേണോ വർഗത്ത് വേണോ മക്കള വേണോ ഭാര്യ വേണോ നല്ല ജീവിതം വേണോ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ പക്ഷേ മറക്കല്ലേ ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാ മറക്കല്ലേ അള്ളാഹുവേ മുസ്ലിം ഈ ലോകത്ത് നിന്നും നീ യാത്ര പറയുമ്പോൾ ും നീ യാത്ര പറയുമ്പോ ഈ മാറുള്ള ഒരു മരണ തരണേ അള്ളാ ഒരു മരണ തരണേ അള്ളാ ചെയ്യണം സഹോദര എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ ചെയ്യുമ്പോ നീ പറയണം അള്ളാഹുവേ ഒരു നല്ല മരണ തരണേ അള്ളാ അതിന് പൈസ ചെലവില്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ